Jair Bolsonaro aprovou, no apagar das luzes, dois decretos que criam um estado de vigilância jamais concebido sobre cidadãos brasileiros. Trata-se de uma mega base de dados com praticamente todas as informações sobre eu, você, todos nós, disponíveis livremente para o governo. Para a Flávia Lefebvre, membro do Conselho do Intervozes, com quem eu conversei agora à tarde, a forma como esse decreto foi assinado contraria a Lei Geral de Proteção de Dados de Pessoais, aprovada recentemente, que entra em vigor em agosto do ano que vem, principalmente porque não houve debate com a sociedade. Esse decreto não poderia contrariar os princípios e, a garantia, e as garantias previstos nessa lei e que foram objeto de longos anos de debates democráticos, tanto no âmbito do Ministério da Justiça, quanto posteriormente é, no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, com um consenso bastante significativo e raro até com relação ao texto final dessa lei. Portanto, esse decreto, na sua forma é, de ser editado, ele é extremamente antidemocrático e inconsistente, porque não traz com ele um debates é, e, e, e estudo de impacto regulatório para justificar essa, essas medidas que ele propõe. E a gente sabe que a consolidação de tantos dados, a gente está falando de mais de 50 bases de dados públicas, de vários, é, relacionados a várias políticas públicas, isso aí é, leva a uma possibilidade de invasão da nossa intimidade, da nossa privacidade, nunca vista. Né? É, isso vai na contramão, esse decreto vai na contramão é, da tendência de se garantir e de se evitar abusos, não só pelas empresas privadas, mas especialmente por governos, né? É, na, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, porque quem mais coleta os nossos dados pessoais são os poderes públicos e dados pessoais sensíveis, porque eles têm os nossos dados é, de saúde por causa dos programas é, federais, estaduais, municipais de saúde, dados sociais, é, dados de renda, dados econômicos, dados políticos, porque existe todo um sistema é, de, de eleições também é, que, que, que agrega os nossos dados pessoais. Então, é, é, é não só surpreendente e não só em desacordo com o que ficou constando da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mas também vai na contramão da tendência é, de vários países que, é, são democráticos né? e que tem a preocupação é, com os efeitos é, perigosos que o tratamento de dados pessoais tem hoje para a garantia de democracia, de direitos políticos, de liberdade de expressão. A gente espera que o Congresso Nacional, que aprovou recentemente, há poucos meses, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, esteja sensível para afastar esse decreto é, do, do, do ordenamento jurídico brasileiro. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.